দর্শক এখন রয়েছে দেশে পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর এই আলোচনার জন্য আমাদের নিশ্চিত রয়েছেন ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেডের সিইও শরীফ এম এ রহমান দর্শক আপনারা আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন 8819258819926 নম্বরে ফোন করে আপনাকে স্বাগত ইউকি বিজনেসে আপনাকে ধন্যবাদ স্বাগত আমরা জানি যে আমরা এলডিসি থেকে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে উন্নীত হয়েছে অনেক ভালো একটা খবর কিন্তু পুঁজিবাজার কিন্তু ক্রমাগত আসলে অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং গত কার্যদিবসে আমরা দেখলাম যে তিন বছরের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন লেনদেন মাত্র 224 কোটি টাকা তো ওভারঅল আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন পুঁজিবাজারকে ধন্যবাদ আমাদের পুঁজিবাজারের 80% ইনভেস্টরস রিটেইল আছে সুতরাং সেখানে মেইন সমস্যাটা তো এলডিসি থেকে আমরা যে উন্নয়নশীল দেশে গেলাম এটা অনেকের জন্য বুঝতে একটু কষ্ট হবে বিকজ ম্যাক্রো ইস্যুগুলো সবাই বুঝবে না আচ্ছা ম্যাক্রো কোথায় কোথায় খারাপ হচ্ছে কোথায় ভালো হচ্ছে এগুলা একটু বুঝতে সাধারণ লোকজনের সমস্যা হবে তো আমাদের বাজারে যে সমস্যা কথা বলছেন আমি তো সব সময় বলি আমাদের বাজারের যদি আমি কম্পেয়ার টু আদার মার্কেটস যে আমাদের মার্কেট ইনডিফিশিয়েন মার্কেট যে থিওরি আমরা বলি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মার্কেটের एक बेसिक मार्केट जिस जिस थका दरकार जे एखे रिटेल इनभेस्टर थको क्यों बजारे इक्विटी मार्केट साथ ही बंड मार्केट थक डेलिवरिज मार्केट थक देखे डेलिवरिज मार्केट इक्विटी मार्केट चे फाइव टेन टाइम्स बेसि ट्रेड है और डेलिवरिज ना थे जरा इनमेंट कर लंग टर्म इनमेंट कर ता इनमेंट करते चाय इनमेंट रिस्कगूल के क्यों मिटिगेट करते हैं सूझगला ता पाए सो ये मार्केट सबसे बड़ो प्रब्लेम তো দ্বিতীয় প্রবলেম হলো আমাদের মার্কেটে যে ইনভেস্টররা যে কাজটা করছেন যে ট্রেড করছেন আমরা যদি ইভেন তো নিউ ইয়র্কের স্ট্রাকচার যদি দেখি যারা ট্রেড করতে চায় এই জাতীয় লেভারেজ ট্রেড মার্জিন ট্রেড বলা হয় তাদেরকে লাইসেন্স দিতে হয় থ্রি সিক্সটি ফাইভ বিকজ তারা এখানে ওয়ান থেকে টু টাইম টোয়েন্টি টাইমস পর্যন্ত তারা মার্জিন পায় ইভেন তো যারা ক্লায়েন্ট পোর্টফোলিও ডিল করতে চায় যারা ট্রেডার তারা হচ্ছে ওয়ান থেকে ट इनमेंट कर তারা ঠিকই বেনিফিটটা নিয়ে যাচ্ছে কারণ মার্কেটটা বুঝতে হবে একটা মার্কেটকে কখনো বাই মার্কেট বলা হয় কখনো সেল মার্কেট বলা হয় আমরা আইডেন্টিফাইড করতে পারি না হট সুইচ মার্কেট ইজ বাই মার্কেট এন্ড সেল মার্কেট এবং সেল মার্কেটের সাথে ম্যাক্রো যে লিঙ্কগুলো আছে আজকে অর্থনীতির যে বিষয়গুলো খারাপ হচ্ছিল এটা কিন্তু এই যে কারেন্ট ব্যালেন্স আমাদের অনেক দিন পর থেকেই নেগেটিভ শুরু হয়েছে গত কয়েক মাস থেকে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করি যে আমি যদি লিঙ্ক করি যে गवर्नमेंट কি পরিমাণ টাকা বাজার থেকে নিয়ে গেছে আচ্ছা गवर्नमेंट संचयपत्र माध्यम जो टाइम रेज कर बैलेंस हो प्राय दू लक्ष कोटी टाक ये दुहजार तेर साल चौदह साले छो चौष्टि हज़ार पंषट्टी हज़ार कोटी टाक तेल ये एक लक्ष त्रि हज़ार कोटी टाइम बागदार के पुल करा इटार एक इम्पैक्ट बुझी ना इन इम्पैक्ट आपर एट दि सेम टाइम वोने आर प्राइट कमार्शियल बैंकगुल इंटरेस्ट रेट साधारण छो जमन आप देखी बैंकिंग इंटरेस्ट लास्ट टेन इयार्स छो साढ़े बारह पार्सेंट एवारेज से हटात कर नेमे आसल साढ़े नये साढ़े नये नेमे आसल एट एबनर्मल छो एट दि सेम टाइम डिपोजिट पार्सपेक्टिव इतना सब समय सात साढ़े सतर ऊपर छो एवारेज टेन इयार्स रेट छो से हटात कर नेमे गलो पाँच पाँच साढ़े पाँच नाम ये हटात कर डिस्ट्रशन हलो आप किस जिस बुझते पी नहीं प्राइट सेक्टर नेमे गलो क्योंकि गवर्नमेंट संचयपत्र के गवर्नमेंट रेट रिस्क फ्री रिटार्न एक कान्ट्री कथा प्रब्लेम है रिस्क फ्री रिटार्न जो थे जो मार्केट प्रिमियम कम हो जाए मार्केट रिस्क फ्री रिटार्न ऊपर तो प्रिमियम थे क्योंकि प्राइट सेक्टर अफर कर कि रिस्क रिटार्न चाहिए प्रिमियम अफर कर प्राइट सेक्टर क्योंकि प्राइट सेक्टर अफर कर डिसकाउंटे ये प्रब्लेमगुल्ला प्रब्लेमगुल कारण आज के आज के मानी मार्केट सप्लाई समस्या टाइगू हाँ टाक तो चले जाए टाक तो प्राइट सेक्टर थके टा चले गए गवर्नमेंट का एगारो पार्सेंट इंटरेस्टे गवर्नमेंट संचयपत्र टाकगू नहीं गए विषयगुलर सकते लिंक करते तो इंडिविजुअल पक्ष सम्भव ना 
এটা একজন ভালো ট্রেডার ভালো অ্যানালিস্ট এর পক্ষে সম্ভব এটা অনেক আগে বুঝতে পেরেছে সে ওই যে পজিশন তারা নিয়েছে নিয়েছে এবং আমরা যদি বলি যে এখনো আস্তে আস্তে ইনস্টিটিউশনাল পোর্টফোলিও বড় হচ্ছে মাত্র এমসি গুলো আসছে প্রফেশনালিজম ডেভেলপ করছে যদিও কিছু সমস্যা 2016 17 তে আমরা দেখেছি যে আমরা যারা ব্রোকার আছি বা যারা মার্চেন্ট ব্যাংকে তাদের তাদের প্রবক মানে প্রপার্টি বুকটাকে বড় করে ফেলছে হঠাৎ করে বড় করে ফেলছে আমি মনে করি এটা একটা বড় ঝুঁকি বাজারের জন্য বিকজ হ্যাঁ বাজার ভালো হইছে বলে আমি প্রবক বাড়িয়ে ফেলছি সো এখানে একটা বড় লোড আসছে সেটার একটা ইমপ্যাক্ট আমরা বাজারে দেখতে পাচ্ছি সবকিছু মিলিয়ে একটা অস্থিরতা তো চলছে কিন্তু আমরা যদি ব্রডার স্কেলে চিন্তা করি যে মার্কেট কিন্তু লাস্ট টেন ফিফটিন ইয়ার্সে কিন্তু এভারেজ থার্টিন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট রিটার্ন দিয়ে গিয়েছে আমি যদি সিম্পল একটা উদাহরণ দিই স্কোয়ার ফার্মা লাস্ট আমি যদি দুই হাজার এক সাল থেকে চিন্তা করি ও টোয়েন্টি মানে কোন একুশ পার্সেন্ট রিটার্ন ইয়ারলি দিয়ে গেছে একটা ইনভেস্টার যদি এক লক্ষ টাকা যদি দুই হাজার এক সালে ইনভেস্টমেন্ট করতো উইথে টোয়েন্টি পার্সেন্ট রিটার্ন এবং রি ইনভেস্টমেন্ট হইতো তাহলে তারপর তার আজকে পোর্টফোলিও ভ্যালু হইতো সত্তর লক্ষ টাকা আচ্ছা 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 আজকে সত্তর গুণ বেশি কিন্তু আপনি যদি আজকে ব্যাংকে এই রেটে যদি এফ ডিআর করেন তা টাকা ডাবল হইতে লাগবে আট বছর তাহলে আপনি মানে চিন্তা করেন এখানকার রিটার্ন পার্সপেকটিভটা কোথায় তাহলে আমরা আসলে আমাদের যে জায়গাটাতে ভুল হচ্ছে যে আমরা রিটার্ন ইনভেস্টমেন্ট করতে পারছি না আমরা সবাই আসলে স্টক মার্কেট ইটস এ সাম সর্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট প্লেস আপনি জমি কিনে কি জমির দাম সারাদিন দেখেন দেখেন না আপনি সঞ্চয় পত্র বিষয়টা হলো মাইন্ডসেটটা হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমাদের এই মাইন্ডসেটটা কিন্তু বিদেশে কেন আমাদের দেশে এত ইনভেস্টমেন্ট করছে আমাদের মাইন্ডসেটটা হলো আমরা ইনভেস্টমেন্ট করি এটা কিন্তু একটা গুড সাইন আর হয়তো এখন লোকজন একটু ফ্লাকচুয়েটিং কিন্তু আমরা যদি ইন্ডিয়াতে দেখি ইন্ডিয়াতে লোকজন সঞ্চয় প্রবণ জাতি যেখানে দেখবেন ইন্ডিয়াতে কিন্তু পি অনেকটা রিজনেবলি হাই চব্বিশ চব্বিশ পি কারণ আপনি যদি বাটা কথা চিন্তা করেন আমাদের দেশে ফিফটিন পি এই বাটা কিন্তু ইন্ডিয়াতে ছাপ্পান্ন পি বিকজ ওখানে এটা বেঁচে না তো আমাদের দেশের লোকজন দেখবে একবার ইনভেস্টমেন্টের মজা বুঝে ফেলে ও তো ভালো শেয়ার কোনো বেচবে না ভালো শেয়ারের ক্রাইসিসটা হবে একসময় কেন বিদেশে ভালো শেয়ার নিয়ে বসে আছে ও জানে পাবলিক একসময় এই শেয়ারগুলো নিয়ে ক্রাইসিস ক্রিয়েট করবে দ্যাটস ওয়াই হি ইজ ইন দি সিটিং উইথ আপনি যদি দেখেন টপ টপ টোয়েন্টি মার্কেট ক্যাপ স্টক এর রিটার্ন টোয়েন্টি এবং এরা মার্কেট মার্কেট ক্যাপিটালেশন ফিফটি টু পার্সেন্ট তারা তার হো মানে মার্কেট ক্যাপ ফিফটি টু পার্সেন্ট এই বিশটা কোম্পানি মার্কেট ক্যাপ এবং তাদের অ্যাডভার্সিটা কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট তা আসলে বিষয়টা হলো কি এগুলো একটু বোঝানোর ব্যাপার আছে আমরা যারা মাঝখানে কাজ করি ইনভেস্টারদেরকে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাটিচিউটে আনতে হবে এটা ইনভেস্টারদের দোষ না কারণ সে নতুন আসছে সেই জন্য যদি ডেলিভারিস মার্কেটটা যদি তাড়াতাড়ি আসতো তাহলে সে একটা অপশনে চলে যেত বা একটা ফিউচার মার্কেটে চলে যেত অবিয়াসি তখন একটা ইনভেস্টমেন্ট ট্যান্ডেন্সি অটোমেটিকলি গ্রো করে তখন তো এগুলা এগুলা আমার কাছে মনে হচ্ছে অবভিয়াসলি এস এসি এখন ডেলিভারিস নিয়ে কাজ করছে এটা খুব শীঘ্রই এসে যাবে এটা সাথে সাথে সাবসিকেন্ডলি স্যাটেলমেন্ট ক্লিয়ারিং কোম্পানি কাজ হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে সব কিছু অনেক সুন্দরভাবে কাজ হচ্ছে আর লাস্টলি একটু বলতে চাই যে এই যে এল ডিসি থেকে আমরা যে উঠলাম অনেকে আমরা ভয় পাচ্ছি যে আমরা এখন তো আর গরিব দেশ নাই তো আমাদের অনেক সাহায্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমাদের ব্র্যাকে যে সব ব্র্যাকের একসময় যেসব ফান্ড আসতো ডোনারদের কাছ থেকে ফান্ড আসতো এখন অনেক ফান্ড আসতেছে না সো এখন কি হয়েছে আমরা গরিব থাকতে চাই চাই কি না এখন অনেকে বলতেছে এল ডিসি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে গার্মেন্টসের জিএসপি যে সুবিধা আছে সুবিধা বন্ধ হয়ে যায় আমার কথা মনে হয় আমার কথা হলে আমরা যদি আমাদের সম্মানিত জাতি পরিচয় প্রমাণ করতে চাই আমাদের ক্যাপাসিটি বাড়াইতে হবে ক্যাপাসিটি প্রুভ হয়েছে এখন থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে ইন্ডিয়া ভাবত না আমাদের সেই ইন্ডাস্ট্রি হবে আমাদের দেশে এখন ওয়ার্ল্ডের মতো কোম্পানি দাঁড়িয়ে গিয়েছে প্রাণের মতো কোম্পানি দাঁড়িয়ে গিয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ডেড যে ফোর্স ম্যাগাজিনতে এসছে যে কোম্পানি কোম্পানিগুলো দেশের হিস্ট্রি চেঞ্জ করছে তার মধ্যে পর টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর হলো বিকাশ বিকাশের মতো কোম্পানি আমাদের দেশে দাঁড়িয়ে গেছে এবং বিকাশ যদি সামনে যেভাবে চিন্তা করছে যে বাংলাদেশে কোনো টাকা থাকবে না অল হবে মানে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ শেয়ার কিনে সেই সেক্টরটাকে শুধুমাত্র রিয়ালাইজ মানে গেইন করতে চায় এটা কি আসলে আমাদের রেগুলেটর কমিটির কাজ নাকি আমরা কোনো গার্ডিয়ান এখানে আসলে আমাদের সঙ্গে থাকুন 
আবার স্বাগত একশো বিজনেসে দর্শক বিরতির আগে দেশের পুঁজি বাজার পরিস্থিতি কথা বলছিলাম ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেডের সিইও শরীফ এম এ রহমানের সাথে আবার ফিরছি সে আলোচনায় আমার সাথে দুটি ফোন আছে ফোন দুটি আমরা নিয়ে আসি হ্যাঁ দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো प्रश्न कर उदाहरण स्कोर बैट बेसि शेयर नहीं पोषा दस चेस्टा कर मानुष चेस्टा कर सब समय भलो जिन चेस्ट पता शेयर पता जिन आवरण भलो कर चेष्टा कर आवरण देना दरकार नहीं गाच पाका क्योंकि फ्लैशी करा दरकार नहीं गाचे बोझा जाए देखते कम है तो ये एक बुझते हैं एक बुझते हैं टाका तो इंडिया देखे अनेक ऐल ट्रेनिंग जाए तो ऐला जा आसार पर बोले जरा पार्टिसिपेट कर ट्रेनिंग मैक्सिमाम छोड़ इन्भेस्टर्स तो जिस कर लम क्या वाला इन्भेस्टर एखे ट्रेनिंग कर विभिन्न पोर्टफोलिओ विषय नहीं बोलो जो वाला बोले टाक तो बुझा टा रक्षा कर दायित्व तो एम जो ज्ञानी ना जो ना बुझी तो अभी तो क्षतिग्रस्त हब कारण इंडिया तो हो हर्षद मेहता मतलब घोड़ा नाइनटीन नाइनटी फाइव हो मोदी आशा आगे देखे आठाश हज़ार के इंडेक्स नय हज़ार नेमे से तेईस हज़ार उठे इंडिया तो अनेक उथन पथन माध्यम माज के आज के बुजते शिक्षा तो सबाई तो चाहिए टाइम दूटा सिक्योरिटी दैन प्रफिटेबिलिटी आगे टाइम सिक्योरिटी इन्स्योर करते हैं टाइम थकबे क्या 
তাহলে কেন স্টার চার্ট ব্যাঙ্কে এত কম ইন্টারেস্টের লক্ষ্য হাজার হাজার কোটি টাকা থাকে বিকজ অনেক লোকজন মনে করে স্টার চার্ট ব্যাঙ্কে টাকা সিকিউরড দেন সে এখানে ইন্টারেস্ট কি পালন না পারলে ইম্পর্টেন্ট না তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যারা ইনভেস্টার তারা চিন্তা করবে যে আমার টাকাটা কোথায় কোন শেয়ারে রাখলে নিরাপদ থাকবে দরকার না এই বছর আমার ফিফটি পার্সেন্ট রিটার্ন হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিটার্ন আমি অ্যাটলিস্ট ওই যে বললাম না ব্যাংকে থেকে যদি একটু টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি যদি অ্যাপিটিউডটা গ্রো করতে পারি আমি যদি হিসাব দেখাইলাম যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট রিটার্নে আপনি যদি এক লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে বসে থাকেন লাইফ ইজ সামথিং ডিফারেন্ট আচ্ছা আচ্ছা একদমই শেষ পর্যায়ে জানতে চাচ্ছি অনেক ইস্যু নন ইস্যুর কারণে আজকের অবস্থান অথবা অবস্থা তো এই মুহূর্তে আসলে কি ইস্যু কি কারণে মার্কেট পড়ছে ধন্যবাদ মার্কেট গত ডিসেম্বর থেকে যেটা দেখছি আমরা একসময় ডিসেম্বরে আসলো ব্যাংকের অ্যাডজাস্টমেন্ট অবভিয়াসলি কিছু জিনিস তো হয়েছে কারণ বাজারে একটা অ্যাবনর্মাল প্রাইস রেজ করছে আমরা যদি কিছু কিছু শেয়ারের দাম বলি যে দুই বছরে অনেক গেইন করেছে টু হান্ড্রেড সো স্বাভাবিক একটা বিনিয়োগকারী যখন একটা শেয়ার হয়তো লং টার্মে ইনভেস্টমেন্ট করেছে পনেরো টাকা একটা শেয়ার কিনেছে ব্যাংকের দাম এখন সে যদি দেখে যে দুই বছরের মাথায় যে পঞ্চাশ টাকা পাঁচ পনেরো টাকা হয়ে যায় অবভিয়াসলি সেটা হচ্ছে চেয়েছে দশ বছরের জন্য রিটার্ন এখন যদি আপনি দুই বছরের মাথায় এখানে দিয়ে দেন সে সেল করছে এই সেলটা করার কারণ লোডটা পড়ছে কি যে কিনেছে বাজারে হয়তো লোড পড়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে বেঁচেছে তা আমরা দ্রুত সারা দাম বাড়ানোর কারণে এটা তো এই সাপ্লাইটা আসছে এই যে আনইউজুয়াল সাপ্লাইটা আসলে এই সাপ্লাইয়ের জন্য তো আমরা রেডি ছিলাম না সো এখন এই সাপ্লাইটা আসার কারণে আজকে যদি আমি অনেক বিনিয়োগকারীকে প্রশ্ন করি আমি দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালেও পনেরো সালেও দেখছি অনেকের কাছে কোনো ব্যাংক নাই আমি অনেক ব্যাংক বলছি আমার কাছে এত ব্যাংক আসলো কেন এখন ইয়েস এত হাই প্রাইসে আসলো কেন তো বিষয়ে সব কিছু মিলে এটা তো একটা বিষয় আছে আমরা একটা বাজারে একটা হাইক হয়েছে কিছু কিছু ইনস্টিটিউশন সেল করেছে গপ তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংকও এক্সপোজারের কারণে ফাইন করে অনেক ব্যাংকে সেল করা দিয়েছে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এটা একটা আমরা ইম্প্যাক্ট দেখেছি তো তারপরে তো এরপরে শুরু হয়েছে গভর্নমেন্ট যখন দেখছে ফান্ডের মুভমেন্টটা স্টক মার্কেটের দিকে বেশি যাচ্ছে তখন সেন্ট্রাল ব্যাংক একটু সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করলো অবভিয়াসলি তারা হয়তো অত প্রফেশনালি করতে পারে না যেটা বাইরে করা হয় বাইরে কিন্তু যারা কাজ করে তাদের সবচেয়ে বড় নজর থাকে ফেড কি করছে ফেডারেল রিজার্ভ কি মুভমেন্ট করছে বাইরে একটা ট্রেডার ওই ওই ট্রেডার সবচেয়ে ভালো করে যে ফেডারেল রিজার্ভের মুভমেন্টটা যে ভালো বুঝতে পারে মানে ওইখানে মুভ মানে মানি সাপ্লাই তো স্টক মার্কেটের বড় ইস্যু তো মানি সাপ্লাইয়ের প্যাটার্নটা কোন দিক থেকে কী হচ্ছে যে ধরতে পারবে সে কিন্তু আমাকে ব্যবসাটা করতে পারবে সো সেন্ট্রাল ব্যাংক যখন এই জিনিসগুলোকে করলো যে একবার এক্সপোজার উপরে ফাইন করে ব্যাংকগুলো কমানো হলো বাই ডিসেম্বরে আবার অনেকে অ্যাডজাস্ট করলো তারপরে তো আসলো মনিটরি পলিসি মনিটরি পলিসিতে আমরা দেখলাম যে সে সাপ্লাই কমানোর জন্য এই একটা নতুন ডাইরেকশান দিল তারপরে খালেজি অ্যারেস্ট হলো তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি মানি বিভিন্ন ব্যাংকের মানি ক্রাইসিস হলো এই বিষয়গুলো কিন্তু হয়ে গেছে এখন এগুলা কি আর হবে কি না কারণ যেহেতু এগুলা হওয়ার কারণে বাজার পড়ে গেছে অবভিয়াসলি গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে এখন একটা ওরা একটু শেখে ইলেকশন ইয়ারে কেন হঠাৎ করে এরকম এখন নিউজ আসলে এটা রিভার্স পজিটিভ নিউজ আসবে এখন যদি এখন আমরা আশা করতেই পারি যে সামনে একটা ভালো মার্কেট আমরা দেখব এখন যেহেতু এখন যেহেতু এডিশন এর কথাই হচ্ছে তো অবভিয়াসলি এটা কিছু একটা চেঞ্জ আসবে অবশ্যই অবশ্যই মানি সাপ্লাই টাকা তো गवर्नमेंटের কাছে আমি বললাম না টাকা তো কোথাও জেলে যায় নি চলে যায় টাকা না কোন একটা কোন পকেটে আটকে আছে ও যদি এটাকে মনে করে যে এখন সাপ্লাই বাড়ানো দরকার জিনিসটা ইজি করা দরকার এসে যাবে সে যদি মনে করেন যে খালে যে তার জেল হবে না জামিন হইতে পারে একটা ভালো নিউজ আসতে পারে সামনে পজিটিভ নিউজ আসবে আমরা যদি একটু ধৈর্য ধরতে পারি আমার কাছে মনে হয় অবভিয়াসলি আমরা আমরা সেটাই প্রত্যাশা করছি ভালো কিছু প্রত্যাশা করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ দেশে পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নানা দিক ও কারণে কথা বলছিলেন ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেডের সিইও শরীফ এম এ রহমান দর্শক এবার নিচ্ছি আরও একটা বিরতি দুপুর দেড়টা আবার ফিরে আসবো কিছু বিজনেসে আরও আয়োজনে আমাদের সঙ্গেই থাকুন